السلام عليكم هنا عندنا مسألة مادة انتقال الحرارة المسألة هي كالتالي عندنا علبة من العصير درجة حرارة ثلاثة درجة مئوية ارتفاع العلبة اثنى عشر نص سنتيم قطر العلبة ستة سنتيمتر يقول إذا الكومباكشن عند راديشن هي ترانسفير بين العلبة بين العلبة والأتموس والانفايرمنت أو محيط العلبة عند درجة حرارة خمسة وعشرين درجة كان عشرة واط لكل متر مربع نسجل هاي المعلومة اتش عشرة واط كل متر مربع احسب درجة حرارة average temperature للعصير اذا وصل الى درجة حرارة عشرة درجة مئوية طبعا راح نطبق المعادلة اللي هي Q تساوي H A ال surface area هاي العلبة في T للهواء او المحيط minus T للعلبة عندنا شنو المشكلة هنا؟ عندنا الـ temperature مال العلبة درجة حرارة العلبة متغيرة تتغير من ثلاثة درجة مئوية إلى عشرة درجة مئوية راح نفرض إنه T كان average درجة راح نفرض درجة حرارة للعلبة هي معدل ثلاثة زائد عشرة تقسيم اثنين بالشكل هذا. راح نساوي ستة ونص تقريبا ستة ونص درجة مئوية ثلاثة عشر تقسيم اثنين ستة ونص هسا نحسب السيرفس اريا مع العلبة عندنا هاي العلبة مساحة القاعدة في اثنين اللي هي الدائرة في مساحة المحيط اللي هو الباي دي ال سيرفس اريا تو باي دي سكوير تقسيم اثنين صار اربعة بلس باي دي ال ويساوي تو باي دي اللي هو ستة سنتيم صار بوينت او سكس تربيع زائد باي في بوينت او سكس في ال اللي هو الارتفاع اللي هو اثنى عشر نص سنتيم يصير من حول المتر يصير بوينت وان تو فايف نحسب هذا سوية بوينت او سكس تربيع تقسيم اثنين اثنين تروح ويا اربعة يصير اثنين زائد بوينت او سكس في بوينت وان تو فايف الكل في باي يساوي بوينت او تو بوينت او تو ناين متر مربع هاي مساحة السطحية للعلبة نعوض هاي هنا كيو يساوي اتش اللي هو عشرة في بوينت او تو ناين في تي ار اللي هو خمسة وعشرين درجة ماينوس تي كان ستة ونص درجة مئوية عشرة في بوينت او تو ناين في خمسة وعشرين ماينوس ستة ونص يطلع خمسة بوينت ثري سكس بوينت ثري سكس نقول أربعة ربع واط أول اللي حسبت يريدنا بالسؤال نحسب الوقت how long it will take for average temperature to reach 10 degrees يعني إيش قد راح الوقت اللازم حتى توصل درجة حرارة عشرة مئوية راح نطبق معادلة اللي هي Q يساوي m c p delta t على delta time Q 5.4 الـ M تساوي الكثافة 
مع العصير خلينا نغرضها ألف في الفوليوم الفوليوم اللي هو يصير مساحة المساحة السطحية مساحة سطحية في الارتفاع أو مساحة الدائرة في الارتفاع العفو في الفوليوم الفوليوم يساوي مساحة مساحة الدائرة في الارتفاع طبعا تقسيم اثنين في باي بوينت او سكس سكوير تقسيم اربعة مساحة الدائرة في الارتفاع اللي هو بوينت ون تو فاي في سي بي سي بي للمي اربعة الاف ومية وثمانين جول لكل كلفن لكل درجة مئوية لكل كيلوغرام في دلتا تي من عشرة من عشر درجات إلى ثلاث درجات في عشرة ماينس ثلاثة تقسيم دلتا تايم صراحة نحسب هذا قسم على خمسة بوينت أربعة راح يطلع لنا دلتا تي نقسم على ستين تقريبا اربعين دقيقة هذا خلاص عدنا الجزء الاول من السؤال نحتاج أربعين دقيقة حتى توصل من ثلاثة درجة مئوية إلى عشر درجات مئوية الجزء الثاني من السؤال يقول إذا خلينا عازل مادة عازلة السمك مالتها واحد سنتيمتر حول العلبة يعني خلينا نفرض هاي العلبة نخلي عازل هذا يصير دائرة ما دائرها السمك مالتها واحد سنتيمتر اش راح يصير عندنا هنا اذا نرسم الثيرمال نتورك مال انتقال الحرارة راح يصير عندنا هاي التي كان راح تمر بمادة العزل بالكوندكشن المفروض نسميها ار اي ار انسوليشن راح تمر بعدين عندنا كونفكشن او راديشن نسمي ار كونفكشن اند راديشن لحد ما توصل درجة حرارة الهواء هاي التي كان حتمر هنا عندنا عزل حراري بالكوندكشن بعدين ار كونفكشن و ار راديشن لحد ما توصل درجة حرارة الهواء هاي الثيرمال نتورك اللي هي توصل لنا كلش هواية المسائل مادة انتقال الحرارة إذا عندنا combined heat transfer convection radiation and conduction نطينا بالسؤال ال K نثبته هنا thermal conductivity مال العازل 0.13 واط على متر درجة مئوية بس نفس الطريقة بس راح نضيف عندنا نضيف المقاومة التوصيلية من العازل بس راح يصير عندنا راح نحسب ال ار اي للعازل اللي هي تساوي بعد الاشتقاق مالتها تساوي لين القطر الخارجي 
على القطر الداخلي أو R1 تقسيم 2 باي KL هنشوف هنا يعني هذا عندنا القطر الداخلي وهذا القطر الخارجي هذا R2 هذا R1 أوكي ويساوي لين R2 اللي هو 3 سنتيم 3 سنتيم العفو من هنا هنا هذا 3 وراح نضيف له بعد سنتيم 1 سنتيمتر يصير القطر الخارجي 4 سنتيمتر تقسيم القطر الداخلي اللي هو 3 على 2 باي الكي اللي هو 0.13 في ال L اللي هو 0.125 سنحسب هاي ال R I عندنا لن أربعة تقسيم ثلاثة تقسيم اثنين تقسيم باي باي دي باي بوينت وان ثري بوينت وان تو فاي عندنا ال R I تو بوينت ايت تو سنحسب ال R Convection radiation. Each one by the H in the area. The area which is adjacent. Meaning that we have the radiation only from the edge. As you can see in the question, the part of the edge and the surface is not covered by the radiation. Only the edge. We have one by ten in the area. In the point. هسه هنا عندنا عندنا العازم من الجهتين القطر مال العلبة زاد يعني زاد واحد سنتي منها واحد سنتي منها بس ستة سنتي يصير ثمانية سنتي في بوينت أو أيت في بوينت ون تو فايف اللي هو الارتفاع أو الطول مال العلبة نحسب هذا ال R R C R واحد تقسيم عشرة تقسيم باي تقسيم بوينت أو أيت باي باي بوينت ون تو فاي يطلع لنا ثري بوينت أيت ثري ثري بوينت عفوا ثري بوينت ون أيت ثري بوينت ون أيت الوحدات مال ال R اللي هي تصير سنتيجريت على الواط بس <تصفيق> الار توتال اللي عندنا مقاومتين على التوالي يساوي الار اي بلس ار سي يساوي تقريبا ار 2.82 يساوي 6 ست درجات مئوية لكل واط هسه نحسب عندنا Q عندنا دي يصير انتقال حرارة من الجوانب وانتقال حرارة من التوب بس شكل هذا Q توب يساوي ال H اللي هو عشرة في الاريا مال توب اللي هو باي ار سكوير او دي سكوير على اربعة اللي هو بوينت او سكس تقسيم اربعة سكوير في خمسة وعشرين ماينص ستة ونص مثل ما سوينا بالفرع الاول من السؤال عشرة في باي في بوينت او سكس سكوير divided by 4 divided by 25 sorry 25 minus 6.5 and the side of Q2 the other 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 side of Q2 
cosine sine delta t على r total I sorry 25 minus 6.5 divided by r total is 6 I sorry 25 minus 6.5 divided by 6 I sorry 3.0 So we need to add this. So yeah, so Q total. So Q total plus Q side. We say 3.08. Oh sorry, 0.52 plus 3.08. Oh Again, uh, uh, next up, delta time. So we MCP delta T cosine Q total. With the mass on your right away. LM. LM, so your LF. She met the mass on your now. ألف في باي نحسب هنا الكتلة مع المي ألف في باي في بوينت أو سكس سكوير ديفايد باي فور في بوينت ون تو فايف أي صار هنا بوينت ثري فايف ثري في فور ون ايت تو فور ون ايت زيرو في سفن هاي صار عندنا الام سي بي دلتا تي هذا المقدار الام سي بي دلتا تي صار هذا المقدار نقسم على كيو توتال كيو توتال اللي هو حسبنا 3.0 حسبنا طلع 6 3.6 3.6 دلتا تايم راح يساوي 2000 و 800 و 72.59 سكند نقسم هاي على 60 طلعنا دقائق طلعنا 47.87 منت شوفنا هاي هنا 40 منت بدون تقريبا فرنا قعدنا ثمان دقائق يعني اذا نضيف عزل بمقدار واحد سنتيمتر راح يبطئ عندنا عملية سخونة او تسخين العلبة من ثلاث درجات الى عشر درجات بمقدار ثمان دقائق هاي عندنا هاي مسألتنا اليوم Gracias.